。崔青说：“集市就是你的会客厅。”的确是啊，我特别喜欢约着朋友一起逛集市，一边逛一边聊聊天儿。小飘飘今天站得这么高呀！一动不动。今天是每个月第一个周日的破铜烂铁集市，天儿有点阴，但是并不冷。遇到熟悉的店主，打了打招呼。画的还是那种有点像那种装饰画的感觉，你看见了吗？嗯，现在烟装不了。嗯，装不了。装名片还行，装卡片还行。<笑>然后它这种感觉就特别像那种九色鹿的动画片那种感老年间的小蕾丝，灯泡巨大，一千五。那我们朋友今天跟我一起逛街。这个呢，就是偷拍是不行了，反正就是感觉上<笑>看上去很正式，但是其实就是玩儿。杨先生是导演、嗯。对对对，国内导演，啊、然后对,、啊、对属于满清的设定。不不，就就哎对，就把手机可以拿出来。浓墨。对，你要竖拍，你可以把这两个把手装在这两边。这个挺好玩的。对，装在这两边你就可以竖拍。你如果横拍的话，就这样横。横拍的话是最稳的，其实。我们俩跟那个刚来日本的人一直没见，今天刚快三年吧。其实其实是当当时，我是一八年年头，一九一八年啊，对，一八年的时候，那个时候刚来，然后网上认识的，对对然后找大阪。你还帮我一朋友、啊对对对对对。我是吴晨，现在是东四普通烂铁集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市。看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。哎，这怎么感觉跟个小吊水鬼似的？<笑>特逗。欧巴开诺，金带，我不知道是不是什么。这是个甲鱼的壳。做的奇奇，烛台特别漂亮，好贵啊，三万块钱，真的好美啊！四点五十六度，四点五十六度，好美。嗯、它是那个类似于什么？就是我们那种查询的花名册那种。哦。哎、嗯，这个是叫折纸的。折纸的。嗯。杨先生淘的这本书真不错哎，不知道查什么东西的。嗯。目录，类似于像目录一样的东西。嗯、几画几画，这后边是字吧？嗯、字。这个漂亮啊！漂亮。这个是可以的啊。这里边点蜡烛挺逗的哈，可以改成灯笼那种。我就觉得点蜡烛挺方便的。<笑>就是挺方便。嗯，改灯挺麻烦。搁在那院里、嗯，这个不错。这个是那种插机道具，非常棒的。嗯。很插机的感觉，看这里面是怎么回事。这个地方不好好修，不好修。哪儿啊？反正这边有一个某某掉了。这个问题不大。嗯，这没问题不大。问题不大。看盖一下。我以为它玻璃很漂嗯。看盖一下吧。这要点亮非常漂亮。那怎么办？买了。要不跟他砍砍。不砍了，他犹豫
，一万五有点贵。高飞宇。这个好玩，把这买了吧。但它是，但它是漆的，不是唐瓷的。但你挺好看的。这唐瓷更好了。你看你猜猜。气氛上，气氛下。不，你猜后面是什么？气氛下。不，我猜一下啊。大波。这个唐瓷苏州伞它区别在哪？苏州的是纸伞，油纸伞。这绢的吗？这个是绢的。啊，这有点破了。呃，合上我看看，怎么样？有点有点近，时间有点近，我觉得。嗯、对。有那个那个粘，够、哦，真的，所有的那个这个粘一下质量。不行不行，我要结束了，胶水。修复一下。胶水完全结束了。它主要里面这结构是好看。嗯，主要那个把手好看。这个结构，门龙，这种门龙没有看，羊岛在后面。<笑>羊岛。<笑>唐三彩，花篮啊，底儿上有没有什么？缺一个还？没有，就无所谓，断一点点，没有大伤。嗯，挺好看的。你看这面挺讲究的。嗯，它这是一种，好像一种薄面，专门贴上去，你知道吧？就粘上去一层薄面。铜的五金件哈。嗯，然后你看它这地方跟一般的不一样，一般的都是呃钉的，它这还算是有点结构。然后这地方好像是一种叫什么骨头还是象牙还是？不是象牙吧？应该是骨头。嗯，呃、嗯，古筝那种，它专装饰的，它亮起来，这个不用开胶，一点点，这个问题不大，老东西。这、嗯、算是当年算是好东西，做的不错的。音乐盒嘿，这个挺有意思。这个音乐盒就完了，还有万一卡住。嗯、哦，一块来的是吧？哦，起码。嗯，问问价格，咱有用吗？这是不是挺好看的？就是这个，嗯，我也觉得挺好。它是跟什么高？八最多，三千以内吧，可能得。四千八肯定贵了。竹材呀，不好看一点。但你不觉得很沧桑吗？对，它这就是拿了拿着走，拿着走的这种，嗯。然后到那边一放就行。对。这个娃娃屋都放这好久了，上次问过价格，好像挺贵的。感谢大家的收看，今天结束了我们十号平安古董集市间。